на тебя в какой-то момент обиделся. ту 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 ду Я увидел в команде тильт. Мы сосали, мы сосали. А зачем им уходить из своих коллективов к нам? Потому что реально охуел весь мир, старик. Хотя в тот момент я не играл плохо. Охренеть, это я первый раз такое слышал. Жена говорит, да, э, стараюсь, чтобы каждый прак 30 был. Мы сосать заебались и ругаться. У нас машина была постоянная. Ты реально задрачил АВП, знаешь. Ну я просил по-человечески. Да все, идите командуйте. Ты на длину, пацаны, мы там всех, 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 всех раз... Можем выйти длину. А можем не выйти. Фашу, ты отказывался от тренировок с Липсайд. Там дам флешечку, там прикроют. На трайди, там, там, триди. Ой, ой, взяли раундец. Ничего, играем дальше. Ах, ты уходишь. А то ты это не хочешь. И остается буквально несколько секунд. Ситуация один в один. Надо что-то делать. Хорошо. Отлично. Кулаки тиммейтам. Привет! Мы начинаем Привет. интервью. Большое спасибо тебе, что ты согласился вообще, потому что я знаю, что у вас серьезный график, нави, ответственность, все дела. Начнем с того, что мы хотели тебе послать оператора. Оператора ты э, забраковал, сказал, никакого оператора, коронавирус. Повлияло как-то болезнь перфекта, то, что он заболел короной, на, на, вообще на тебя, на вот, твое отношение? И что у вас произошло вообще, какая была ситуация с Ильей? Ну, я думаю, что мое отношение было всегда максимально понятливо. То есть я верил в то, что этот вирус существует, и что с ним нельзя шутить, скажем так. Просто до того, как заболел Перфекта, моя жена переболела коронавирусом. Зная, так сказать, не понаслышке, я видел, как жена все проходила, это курс лечения, то есть, и mm -hmm. я понимаю всю серьезность. А как, что было вообще с женой? Как это все было, выглядело? У нее поднялась температура в определенный момент, и было не очень комфортно дышать именно, когда дышала, mm -hmm. чувствовала, что что-то не так. Угу. Вот. Ну, ну как вы вылечили? Просто какие-то таблетки? А, приходил как бы врач, угу. он выписал какие-то таблетки, я точно название не помню, как угу. бы, про... жена пропила курс и вроде бы все наладилось то у нас с вами. Ты переживал, когда болела жена? Чувствовал, что там? Ну, если может... честно, да, я переживал, я очень хотел, чтобы она скорее поправилась, знаешь. Угу. Но... Получается, у вас же дочка, да? Да. И получается, когда жена болела, она не видела с дочкой, да, получается? Или как все это происходит? Нет, у нас произошло так, что я не мог угу. сам находиться с дочерью, потому что у меня шли чемпионаты. То есть ты, он, и... ты онлайн, онлайн ты играл, да, в этот момент? Да, я, игр... я играл онлайн уже в этот момент, да. Угу. Те люди, которые могли отдать дочь, да. у них как бы, они все тоже заболели в один момент коронавирусом. Это родители, наверное, ваши, да? Да, Или... да, да. Ничего да, да, себе. Да. А, подожди, стой. И получается, вы знали, что жена заболела, и ей приходилось быть с дочкой в этот момент, или как? Мы тренировались в тот момент, когда, например, дочь могла... Ну, когда у нее тихий час скажем так, mm -hmm. и чтобы я, например, когда она вставала, я уже проводил с ней время. Слышишь, по а какой это, какой это период, получается, примерно времени? И, ну, ну это было, я думаю, на протяжении двух недель, mm -hmm. ну, mm -hmm. она болела. Ну, я имею в виду, это а... лето, в начале лета? Нет, это нет, нет, это было, началось в середине сентября, да. И закончилось, ну, к октябрю как раз. Это, это, это в этот играть. момент, по-моему, вы играли, у вас финал был с Астралис, да, получается, где-то там, или как? Это был какой-то другой турнир, возможно, РМР, угу. Нью-Йорк, который, я не уверен в этом. 
Слушай, Но точно был какой-то турнир параллельно просто. Еще. Но об этом же никто не знает, вот. это же интересно на самом деле все. Ну я, да. ну да, я старался просто не говорить об этом. Люди же со стороны смотрят, там Элик не затащил или Нави проиграли, а никто же не знает, как бы, что происходит с другой стороны, да, почему, что, как. Вот я же тоже об этом как бы первый раз слышу на самом деле. Мне вот интересно, смотри, получается, заболела жена, вы живете троем, у вас заболели родители, вы не можете отдать дочку. Дочке сколько получается? Возраст? Два года будет в феврале. Два года. В любом случае, когда кто-то заболел в семье, вы в любом случае как-то видитесь правильно друг с другом. Есть вероятность заразить другого. Ты заболел короной? Ну, я не могу ничего утверждать. Я чувствовал себя на тот момент нормально. Да. Я делал тест, и они были отрицательные. Также мы делали тест дочери, он да. тоже был отрицательный. То есть, получается, есть такая вероятность, что один человек может заболеть и не заразить другого? Я скажу так, когда к нам приходил врач, он, в принципе, говорил то, что да, такой шанс присутствует. Ну, это странно как-то, если честно. Ну, я не понимаю, это как этот вирус работает. Кого-то он цепляет за секунду, да, то есть как бы там без маски, а кто-то живет в одной территории как бы вместе. И слава богу, что все хорошо, все выздоровели. А у родителей как протекало? Тяжелой форме или нормально все? Ну, у всех по-разному как бы были не самые легкие случаи. Ну, вот, кстати, сейчас говорят, что есть вероятность заболеть их повторно. Ты слышал такую тему? Что 4-5 месяцев проходит? Я вообще скажу тебе так. Я слежу за футболом, читаю новости довольно, ну, каждый день. Да. Стабильно, как бы, учитывая все новости, знаешь, которые произошли за день. Я видел такую новость, что футболист есть такой, по-моему, его зовут Алекс Телес. Mm -hmm. Он перешел из какого-то клуба, я не помню точно название его, Манчестер Юнайтед. И он заразился коронавирусом. Его отправили на две недели в карантин, это было в октябре. Да. Чтобы ты понимал. Да. Я вот недавно читаю новость, что он опять заразился короной, <смех> то есть <смех> ноябрь. Опять-таки, этот же вирус, он как не изучен. О нем говорить на самом деле можно долго, ты сам понимаешь. Да, скажи, когда Илья заболел, что вообще было в команде? Вы расстроились, там, как все это происходило? Мы все хотели сразу же скорее, чтобы он выздоровел, то есть пожелали ему здоровья в первую очередь, mm -hmm. старались меньше нагружать тренировками. Ну, не все так легко было, скажем так. Когда ты выбирался последний раз из дома, куда и как вы вообще... У вас, есть... у вас сильная сейчас изоляция идет у семьи или как у вас все это происходит? У тебя особо и нет времени выходить из дома. Ты сам играл, ты понимаешь. То есть, ты... если у тебя тренировки, то ты, ну, скорее всего, на весь день садишься... Ну, сидишь дома и по факту у тебя вечером уже времени-то и нет. Куда ты последний раз выбирался, я не знаю. В торговый центр, наверное, только если так, я в кинотеатр не, не хожу, то есть, ну, в парке. Чем ты вообще занимаешься по поводу тренировок? Мы строим семейный дом, так скажем, с женой, и да. как бы есть моменты, которые нужно улазить, было, и я вот катался. То есть, ты, короче, сейчас, Решал получается... Ага, то есть, вы живете сейчас в квартире, да, э, которую, когда мы вместе играли, ты делал ремонт там, я помню, да, и, получается, вы сейчас строите дом. Ну, такой, скорее, не дом, а дачу. Ну, вы хотите там полностью переехать туда или как? В нынешних реалиях, как бы, дом. Ну, Хоть Элик... какой-нибудь, но нужен. Да, согласен. Элик такой уже становится, сколько тебе получается лет? 20... 22. 22 года, ну, киберспорт как бы нормально как бы работает. Не Ламборгини, да и дом не, не прям... Да ладно, братан, сейчас все будет. Сейчас надо просто как бы чуть-чуть ебнуть лохов, и все, <laughs> все наладится. Перед пандемией вы лупанули ЕМ, да, где я должен был выносить кубок. Вы выиграете первое место, и все уже как бы решили, что вы будете на первой срочке ХЛТВ. Дальше э, все уходит э, в онлайн, и не получилось дожать на первое место. Почему, скажи, твое мнение, что, что, что вот как бы не дало? В чем причина основная? Я думаю, в любом случае команды играют по-другому. Не сказал бы, что все, как бы, но есть некоторые команды, которые, мне кажется, на они просто могли бы чуть иначе играть. Я думаю, по нам ударил онлайн, потому что наша команда как-то привыкла уже последние годы играть на лане. Ну и тяжело было перестроиться в первое время, действительно. Угу. То есть, когда ты привык к крутине лану, скажем так, ты приезжаешь присутствует вот эта вот доля профессионализма на лане, когда твой день полностью расписан, условно, когда у тебя там интервью, когда ты там играешь. Ну, понятно, понятно. Ну, а, а сейчас, дома просто, да. дома первое время, мне кажется, всем приходилось привык, привыкать к этому, знаешь. Я думаю, что сейчас уже все к онлайну привыкли. 
Был бы крутой вопрос, как бы мы себя показали даже на данный момент на Лане, скажем так, знаешь, потому что, mm-hmm. мне кажется, все в одинаковых условиях уже будут спустя год. Ну расскажи, как у вас проходят сейчас вообще тренировки, сколько вы тренируетесь, вот просто твой тренировочный день, ладно, я понял, что день, когда вы там гуляете, отдыхаете, это семья, куда-то съездить там в торговый центр, да, там какие-то дела поделать, потому что основная тема это тренировки. Надо же дачу строить, нужны деньги, <laughs> нужно ебашить все. все понятно. Как вы тренируетесь? В чем ваше, ну, не то что секрет, но как вы перестроились к онлайну, да, и вы реально в любом случае прогрессируете, несмотря на то, что вы проиграли два финала, но вы проиграли двум, наверное, ну, одним из самых лучших команд мира. Что вы перестроили, как вы пришли к этому, блядь, онлайн? Некоторые ребята, в том числе Бумыч, как капитан, очень много прогрессировал за это время. Он очень много работает как с Андреем, так и без него. Илья, Егор проводит много часов тренировок, помимо дезматча там или FPL, просто просматривая какие-то демки, находя что-то новое для себя. Саня много играет в FPL, я смотрю много игр, тоже стараюсь, нахожу что-то новое, значит, стараюсь быть в курсе последних событий, последних гранат. Короче, вы очень много работаете, да? Да. Какая цель у команды была поставлена, там, скажем так, с приходом перфекта и когда вы там на протяжении полугода? Топ-1? Конечно, у нас всегда цель топ-1, ты же знаешь. Да. Как бы еще со времен, когда был ты, я только пришел, мы ставили себе самые высокие цели. Они не, никогда не менялись, то есть не становились ниже, тем более. Вы сильно расстроились, когда проиграли Астралис? Опустошенность, наверное, какая-то была. Ну, лично у меня. Не ссорились? Может, Саня не мошнил? Нет, я скажу больше. То есть мы не ссорились даже после финала с Виталити. Угу. Mm. Ну, сейчас мы к нему вернемся. Просто интересно вот с Астралис начать, да? То есть... Нет, мы совсем не ссорились. Мы понимали, что мы проиграли по собственной вине. Да и, а э, почему три... проиграли? Какая основная причина, ты считаешь, проигрыша с Астралис? Ну, я не могу утверждать, как бы, понимаешь, я могу сказать... Ну, по своим ощущениям, по своим чувствам, конечно. Ну, мне кажется, не доиграли не на 100%, то есть настрой, может, сказать, счет 2-0. Угу. Все думали, что сейчас на легкие третью заберем, но не произошло. А ты знаешь, Астралис как бы не из тех ребят, которые сдаются. Когда вы играете на онлайн, у вас в Тимспике... Uh, пишется TeamSpeak, Blade не может разговаривать правильно, то есть все время. То есть он может говорить с вами только во время, когда ему дают uh, тайм-аут. Или как это происходит? Естественно, Blade говорит побольше, то есть... Это как-то следят эти ESL или какие-то организаторы? То есть сидит одни... Да, да, нет, за этим следит. То есть он не mm-hmm. говорит, знаешь, постоянно. То есть и не, нет такого, что он колер, а бумаж... А будет. если бы ему дали возможность колить, он, он мог бы Я колить? думаю... Если бы тренерам дали возможность колить, вернулся бы КС, знаешь, помнишь, тогда еще Е-Лига, 16-й год, по-моему, когда... Не, я помню, я говорю, что и Блейд бы или колил бы, как ты думаешь? Ну, я думаю, да. Почему нет? Он всегда был капитаном, как бы у него опыт в этом колоссальный. Mm-hmm. То есть сейчас колит Бумыч, в первую yeah. очередь, да? Mm-hmm. Как ты считаешь, у него нормально справляется? Ну, no, он прогрессирует, учится, с каждым днем узнает а чем, Чему больше, ему больше. не хватает? Чему ему сейчас опыта, да? Чего еще? Он может принимать импульсивные решения. Типа во время раунда резкие какие-то две да. движения ненужные, да, типа. Да, да, да. Допустим, вы стоите на каких-то выгодных позициях, да, там условно оверпас, вы там пода стоите, заняли там длину, заняли близко цветы, да, и уже можете четко заходить на, понимая, где контры расположены. А он ему что-то в голову стрелял, а он резко такой с банана кричит там, резко на Б там побежали, там чувствую, да, да, то есть вот в таком формате как-то, да, ну типа. Ну а какие сильные у него качества? Импульсивные, понятно. Но... Целеустремленность, думаю. Mm-hmm. То есть, когда он реально хочет чего-то, он сделает все, чтобы достичь этого. Мне кажется, еще хорошее качество у него это то, что он не вспыльчивый, знаешь, у него нет такого... Как... Вот, спокойно, да. спокойно. Да. Да? Mm-hmm. Мне кажется, даже по себе, если мне... я буду капитаном там, в дальнейшем, да, я mm-hmm. буду вот таким вот эмоциональным капитаном как раз-таки, если меня... Ты будешь расстраиваться. Я просил пойти за мной, вы не пошли. Но я просил по-человечески. Да все, идите командуйте. Я думаю, ты так можешь сделать. Саня так, кстати, похоже делал когда-то. Я помню, когда он брал капитанство. Бумыча, ты можешь назвать сильным лидером? Безусловно, он лидер, но ему нужно учиться. Становиться более сильным лидером. 
В чем это проявляется? Как, чего ему не хватает? Ну, наверное, больше уверенности в себе. Почувствовать, как в капитане именно, знаешь, в игровом плане. Да что равных ему... Ну, нету. А что, у То него есть... есть сомнения какие-то появляются на этот счет или как? Я не могу утверждать в этом, но мне кажется, что они есть, да. И угу. вот для того, чтобы ему быть вот прям полноценным лидером, ему нужно иметь какую-то уверенность как капитана в игре. Ну, это если брать в счет команды, знаешь. Угу. Бывает такое, что там кто-то из команды, ну, наверное, в первую очередь это Саня может сделать. Вообще, Саня сильно изменился э, за, за вот это время. Твиты, по крайней мере, я так понял, изменились. От, ну, то есть, уже, знаешь, такие более взрослые. Наверное, и он сам по себе, да? То есть, как бы, повзрослел. Когда ты ушел из команды, то есть, Саня прям глобально поменялся, мне кажется. Ну да, ну да, пошел я нахер. Глобально это, наверное, будет громко сказано. Да есть... ты подумаешь, я на него плохо влиял. Мне кажется, во время, знаешь, каких-то глупых ситуаций в игре, когда кто-то совершает какое-то глупое действие. Понятно, что он требователен. Для меня он лучший игрок в мире, да? Дальше буду это говорить. То есть, и как бы его ожидания, они тоже как бы должны соответствовать его уровню. Это как... Смотрел по санитарный сериал? С Джорданом? Да, да, да. Да, охрененный сериал, просто вот, нереальный. Вот. Не Про Джордана помнишь, что говорили? Это вот я смотрел и прямо вот четко видел Саню в нем. То есть очень требователен, так скажем. Да, 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 похожи они, кстати. Я тоже когда смотрел, я делал, проводил параллели вместе с Саней. На бумочек кто-то имеет какое-то давление. Может, Блейд, кстати, тоже мало. Что он может, допустим, усомниться и не поверить, что вот в него там за ним пойдет команда в сложный момент. И вот в такой вот момент. Потому что если ты говоришь, что ему этого не хватает, значит, ему очень важна ваша поддержка на самом деле. То есть он может быть лидером таким, типа, который говорит, типа, там, пошли за мной, все, мы сейчас победим, а сам внутри, как бы, эти говорит слова, ему даже не верите. Я сам оказывался в таких ситуациях, когда я сам себе не верил, я делал, потому что так надо. А само слова, знаешь, п -п 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 пошли на длину, пацаны, мы там всех, 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 всех разъебем. Можем выйти длину. Мы можем, а можем не выйти, а можем выйти длину, да. Это в первую очередь, мне кажется, у него нужно спрашивать, я не знаю. Не, ну, как ты видишь со стороны, надо... да. Мне кажется, он пытается сыграть идеально, сдать идеально кол, но идеальную ситуацию тяжело создать. Вот и... Давай вот вернемся вот к последнему финалу. По поводу Астралис, вы проиграли сами себе, вы сильно не расстроились и пошли дальше, да? Это такой вы вывод сделали. Хотя игра была очень плотная, и как вы не забрали трейн. Что случилось? Во-первых, на... для Нави топ-2, ну я уже понял, Забегая наперед, это не тот результат, который нужен вам. Понятно, да нет смысла спрашивать. Для руководства окей, для команды топ-1. Что произошло, во-первых, после двух карт, вот это вот никто не понял. Такое ощущение, что команда, ну как бы, блядь, которая рвала просто, блядь, какая-то безумно заряженная, превратилась просто в обычную команду, в обычных игроков которые играют на лайте, типа там дам флешечку, там прикроют, а то айди, там, там приди, ой, ой, взяли раунд дес, ничего, играем дальше. Ребят, ребят, все нормально, все нормально, мы сейчас победим. И как-то одну карту проиграли, вторую карту проиграли, а вот потом пришла третья карта, и вроде как бы видно настрой, но там уже как бы включился лягушонок Зайву, да, который, этот эйс, конечно, безумный, в любом случае он, конечно, ну, нереальный, который дал по 250, ну и дальше там еще были какие-то раунды, которые он там вытягивал. Что случилось с командой? Давайте с этого начнем, в этом финале. Честно, я бы, если бы знал, я бы тебе сказал, но я сам понятия не имею. Просто... Ну ты чувствовал, что что-то изменилось, когда в начале про... произошло? Безусловно, конечно. Ага. Мы были на шаг впереди и стали резко на шаг назад. Причем это началось с третьей карты или с какой? Да, и на Верпасе произошел Шокс, продемонстрировал хорошую игру, реально крутую. Угу. Вообще мне нравится, как он играет, кстати, это так, между словами, как он играет именно Верпас, как он чувствует. Ты смотришь его демки? Я смотрю много игр, когда он играет, скажем так. Ты можешь сказать, что вы психологически где-то как-то проиграли отчасти. Ну, без этого никак, то есть не проиграть финал со счет 2-0, я думаю. Э, смотри, психологически вы... что-то поменялось в любом случае. Я не знаю точно что, но что-то поменялось. Может быть такое, что вы подумали раньше времени, что вы уже выиграли? 
И это какой-то страх у вас из-за этого появился. Типа, ну, не знаю, или там расслабились раньше времени. Или проблема в мапуле. Или вы реально эти три карты хуже играете, чем играют. Я Италия. думаю, больше психологическое в любом случае. Что-то поменялось, это как я тебе уже и сказал. Так а что, что могло произойти? Вот вы ведете 2-0, ну, вы вышли там не, покурить. Не знаю, да, не там... знаю. То есть мы находимся не вместе, да, и... Может, хряпнул кто-то там, курс, <laughs> я не знаю. <laughs> ну как? Расслабились и на этой почве как-то потом психологически не смогли собраться. Я опять-таки не могу говорить mm -hmm. точно. Вы выигрываете вторую карту, да, вы уходите... Ну, там, там, чаек попить, да, там, водичку перезагрузиться, у вас какое-то время, возвращаетесь. Психолог с вами в Тимспике или нет? Нет, ему не разрешают быть. При... Не на всех турнирах он может быть с нами в Тимспике, скажем так. То есть, получается, Глеб, как психолог, может общаться с вами до начала матча и после матча? Ну, и между картами. Ну, между картами он может заходить к вам в Тимспик, да. да? Он заходил в Тимспик вам? Да. Ага. Вы 2-0 ведете, у вас третья карта оверпас. Как все начинается? Начинают говорить Блэй, типа раска давать расклад, как они играют оверпас, да, и бумач. Или как вот вы вместе собрались, там у вас там через там, 7 минут там старт, рестарт. Как Она все? начинает говорить Блэй, то есть потом говорит, то есть Глеб какие-то слова напустые перед игрой. То есть, ну, ну и потом и, и, бу и бумач тоже начинает, да, там настраивать, как капитан. Да, 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 да. да. И получается, вы, э, вот у вас игра, с, э, вот должна начинаться карта оверпас, вы перед, ты перед этой картой, ну и все, наверное, уверены, что вы 2-0 ведете, но почему вам уверенности не терять в этот момент, да, то есть у вас уверенность, что вы сейчас выиграете третью карту, правильно? Все должно быть нормально, все, все четко, но вы ее проигрываете. Как, что происходит на четвертой карте? Вы собираетесь, там начинаете общаться. То же самое, на третьей. То же самое, то же самое. Стараемся подходить к каждой игре одинаково. То есть у нас нету такого, знаешь, что мы ведем 2-0 и как-то mm -hmm. на расслабоне начинаем играть. Нету такого. То есть просто что-то у людей конкретно в голове в этот момент происходит. Какие-то мысли появляются в голове. Знаешь, а вдруг, а что если мы сейчас проиграем? Там, как круто, если мы сейчас выиграем 3-0. Ну, такие мысли, то есть которые пока все... Ты не победитель этого турнира, не должны создаваться такие мысли. Ну, не должны, оно знаешь, не должны, а бывает создаются. Это как бы мы люди, как бы у нас идут эмоции. Что было на пятой карте? Был, было чувство, что чуть-чуть как бы они вас подзадели, и вы уже такие как бы в, в тревоге такой определенной, да? И уже как-то вот Глеб какие-то, может, слова начал говорить, те, которые не говорил на третьей четвертой Но... карте. Что было перед «Миражом»? На «Мираж» мы были очень хорошо настроены, то есть у нас был бодрый заряд. У нас на все карты мы начинали реально с бодрым зарядом, но происходили какие-то моменты по ходу игры, которые этот заряд могли клатч за его. скажем так. Клатч за его. Как, как клатч за его, там, как... Как э, отреагировала ну, команда? Что произошло в этот момент? Ну, просто интересно. Э, команда... Что там было? Ну, Флэмми кричал пи***. Это по-любому. Нет, по... нет, нет. Мне кажется, у всех был шок. Знаешь, вот такой вот шок. Просто то есть, слов не было. Вы замолчали? Вы не говорили ничего? Случился клатч секунды три молчания было. Вы охуели, если так говорить? Ну да, мы охуели. Потому что потому что реально охуел весь мир, старик. Мы ему дали сделать этот клатч, ты же понимаешь. То есть, когда три человека бегут на типа, у которого 9 хп... Как бы жестко он не дал, не может произойти того, что он убьет всех. Ну, ты же понимаешь это, ты же играл. Вот как, вот ты представляешь, три разные стороны, да, в одну секунду на тебя выходят люди. То есть ты как-то убьешь троих в три разные стороны? Ну, убьют, старик, он, он, убьют, он убил достаточно быстро. То есть там не было, там, знаешь, там, там да, секунд но... много. Там была буквально этому... секунда. Да, но за эту секунду никто из трех людей не попал в одну пулю. Он попал все пули трем. А три человека не попали ни одной пули. Братан, ну они не просто попал пули. Ему можно было в ногу, он, он попал в лицо. Знаешь, мне, мне кажется, можно было просто вот думать в ту сторону, он бы ветром его могло сдуть, знаешь, в следующий раунд, скажем да. так. Настолько мало хп было. Ну это жесть, он, конечно... Вы такие проигрываете этот раунд, все тишина, и, и дальше реакция. Вы такие, фух, типа, ладно, там, давайте как бы играем там в форс, да? Да, да, да. да, типа да все. все, не, сейчас играем в форс, нормально. То есть угу. переломим игру, то есть все окей. Ну кто-то сказал, что он дал. <laughs> ну реально. Я сидел, думал, почему я его не убил. Ну реально, ну почему? Ну одну пулю. 
Я по нему попадаю, у него остается 10 хп, я стреляю еще одну пулю, и у него остается 9 хп. Надо было, чтобы еще одну пулю хватало. Нет, ну, я не то, чтобы нервничать, я просто подумал, знаешь, на секунду, ну, не на секунду, отправился смотреть спектаторы самый первый, скажем так, как будет продолжаться этот раунд. У меня было время как бы подумать о том, почему я его не убил. Если бы я убил, этого бы не произошло. То есть, когда уже начался следующий раунд, у меня этих мыслей не было. Смотри, Элик, просто интересно. Камеру французов показывали постоянно. И они, когда брали раунды, они прям так прыгали, бегали. И знаешь, они там прям, прям они там, у них какое-то безумное радость, счастье у вас. Вообще мало показывали. Да, то есть, по сути, они же как бы вместе на буткемпе были, получается, да, то есть, ну, в одном кабинке там были, а вы как бы по домам. И, кстати, это могло тоже немного повлиять. Если бы ты сейчас играл с нами в команде, да, и мы бы проиграли, вот ты бы проиграл вместе с нами этот финал, ты бы сказал, что это точно из-за того, что у них пинка очень сука. Я бы так сказал, да. Я любитель так был сказать. А какой у вас был? Ну, у нас нормально, там 30-40. Ну, все равно это не 8. Понятно, что на буткемпе как-то атмосфера более такая, проф... вот, лановская, знаешь, то есть, mm -hmm. когда ты встаешь в определенное время, там, знаешь, у тебя сбор с командой там заранее сразу же. Ну, то есть, все расписано по секундочке. Mm -hmm. Когда ты просто находишься дома, ты можешь позволить себе на 10 минут подольше поспать, да. Ну, больше релакса, ты можешь да, там пойти, да, что да. покушать, когда там, знаешь, что можно было... Когда не было, надо, не знаешь, надо, да, там, как да. мы перед Марселем, помнишь? Да, я помню, конечно. Слушай, ну, ты чувствовал, что в какой-то момент, что вы начали нервничать против Виталити, вообще команда, вот переживать? Я увидел на Аверпасе, что игроки стали зажаты под болью играть с Коуни. И с этого как бы оно пошло по чуть-чуть дальше, дальше, да, то есть... Смотри, у Виталича получается есть шестой игрок. В этом есть какое-то немного неудоб... неудобство? Составляет, что у команды есть игрок, и вы не до конца понимаете, как, как они сейчас будут играть, с каким игроком, то есть там... Не, я думаю, такого нет, потому что перед, этим игр... перед этой игрой мы знали, на каких картах какие игроки будут играть, то есть заранее. Mm -hmm. И, соответственно, мы знаем... Что он любит делать, какие позиции он использует. Ну, ты, короче, ты а, если, а если вот они реально неожиданно бац, возьмут на карту и посадят игрока, которого не ожидали, это смешает карты? Как минимум, это может не смешать карты, это может пойти во вред им, потому что сажать на финал нового игрока. У них, как минимум, нет опыта игры, официальных игр вместе. Как бы, То есть и... вам как бы это все равно, да, получается? Ну да, мне, я, я считаю, что они все равно выиграли не из-за того, что придумали какую-то новую мету и типа 6 игроков. Не, не, это да, я согласен. Не они выиграли финал, а мы его дали им это сделать. Вы думали, что на шестом игроке хоть раз об этом говорили? Ну, мысли всегда есть, как бы, и разговоры есть, но конкретики никакой. Но кто теоретически мог бы быть шестым, наверное? Я не могу сказать никакой конкретики, понимаешь? Угу. Потому что сейчас, во-первых, все команды залочены, и брать из того, что есть, как бы можно, но опять-таки это нужно думать. Да не, чувак, я просто твое мнение, вот так на скидку. Да тип... скажем так, прям глубоко не задумывался об этом. Знаешь? Ну давай подумаем, ну это же интересно. Ну прикинь, в Нави, вот кто сейчас мог бы, вот сейчас вот сидит, смотрит интервью, чувак какой-нибудь там, Джейм из ВП. Да нет. Нет. Ну, ну, с... нет? Я, дум... я считаю, что смысла нет называть... Ах, ты уходишь. А да ты это не Нет, я, я имею в виду, ну зачем Джейму, да, условно, идти в Нави шестым, если он может быть капитаном ВП и основным игроком. Правильно, я имею в виду на скидку, вот просто, это, это просто фантазия Смотри, левая. мне кажется, что мы точно убираем игроков в спирит, угу. убираем игроков в гамбит условных, а ВП, Фарзов. Кто вообще остается? Туда? Не Мигу, не Мигу. А кто остается? Ну, остается Нави Джуниор. Ага. Испада. Испада. ту 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 ду А кто там прикольно играет в Испаде? Там вроде неплохо Декстер играет, если я не ошибаюсь. Угу. Я просто с ним знаком. Бандурка. Очень опытный игрок. Сотфик тоже давно уже играет, как бы всем известен в СНГ. Угу. Вот Патси и Финниган, новички, как бы за ними интересно будет понаблюдать. Ну, не в Нави, а вообще. Не, ну, мне кажется, что... Ты не думаешь, что... Думаешь, если спады игроки бы должны были бы занять шестое или седьмое место, ну, шестое седьмое в Нави? Мне кажется, ну, ВП как бы поинтереснее смотрится. 
Спирит и сегодня, там тот же Сандыян как бы там выделяется. Может, все-таки как бы и уже опыт у них как бы есть, и по игре они все-таки... Нет, вопросов нет. А зачем им уходить из своих коллективов к нам? Не, не, смотри, тут дело не в этом. Мы не говорим о том, что это будет. Может, этого и не будет. Я говорю, вот, что выгодно Нави. Взяли Виталити 6 а дальше там еще. Потом пройдет сейчас там 3 месяца на... в мире еще там 3-4 команды, там 5 ну, еще себе возьмут каких-то игроков. Ну смотри, я скажу тебе так, я как бы общаюсь с игроками Нави Джуниор, да, и Нави Яф. Там как бы есть действительно крутые ребята, они с ними занимаются, им дают вот этот вот буст, знаешь. Кто в Нави Джуниор мог бы занять шестое место, по-твоему? В Нави Джуниор я играл абсолютно с каждым и общался, и Каждый из них может взять эту роль, знаешь, и отыгрывать ее хорошо. Но опять-таки, вот я тебе говорю, непонятно, кого нужно менять, и от этого нужно понимать. То есть, если нужен опорник, то нужно смотреть в сторону опорников. Если нужен старплеер, то нужно смотреть в, ну, в ту сторону. Как бы. Ну да. Ну просто когда-то, допустим, был вот симпл да, в мире. Там, играл в Ликвид, он там выделялся, и все там, вот, Нави, там, меня даже убирали, но бро, приходил симпл, и всем было все равно, потому что это симпл. Да, вот, потому что он, вот, я же про это, про то, что вот сейчас вы играете, у вас там вот кто-то проседает на какой-то карте, вот стабильно проседает, да, и вот не, не дотягивает, там, Егор или Перфект, или, может, даже Бумыч, хрен знает, как капитан, да, допустим, и вот, и вот есть какой-то такой симпл, два, да, какой-то герой сейчас в СНГ, которого вы берете на эту карту и просто закрываете там французов или кого-то. Вот я тебе о том, что если вот такой сегодня... Нави Джуниор, понятно, но это ребята, которым еще нужно как бы... То есть ты не видишь такого... Ну, Моноси неплохо играет, как бы... Но Но он он, мне кажется, еще слишком молодой, да. То есть слишком молодой. Бит мне нравится, как играет. Он уже довольно-таки давно в джуниорах. То есть сыграл уже достаточно матчей тоже на ХЛТВ, знаешь. Ну, короче, у тебя все в сторону Нави пока. (laughs) То есть там как бы там, там, там твои... Сейчас же... Игрок только появляется, вы сразу под контракт. Ну, понятно. Не, ну я имею в виду, что если вот пофантазировать, то чисто такое. Тут даже не говорит о том, что понятно, что у Нави, я знаю, есть стратегия. Нет, ну своя. я скажу тебе так. Второго, второго симпла пока что нет. Как бы, и я бы очень удивился, если бы прям вот именно второй симпл появился. Не, ну, знаешь. Саня уникален, понятно. Он поэтому и чемпион мира у нас. Да, вот, кстати, тоже хороший вопрос. Кто в 2020 году будет номер один на ХЛТВ, как ты считаешь? Зайву или Саня? Ну, мне кажется, что будет решать вот эти вот э, чемпионаты, чемпионат, которые остались, Blast и, и Global Final, Final Sam. А, к которым вы уже начали готовиться. Безусловно. Угу. Уже работа полным ходом идет. Взяли анализ э, ошибок с Виталити? Да. С какого места ты думаешь, займешь в этом году? Но если в предыдущих годах было более-менее понятно, какое займу, то в этом году вообще непонятно. В начале года я шел довольно-таки хорошо, потом перестройка в онлайн, то есть вот это вот время понадобилось из-за того, что нестабильно в последнее время еще идет игра, и непонятно, какое место. Ну, так, ну в десятке, думаешь, будешь? Все-таки, думаю, чуечка твоя как, как работает. Ну, я думаю, опять вот эти вот турниры Blast и Global Final Intel Extreme Masters покажутся. Угу. В феврале этого года впервые в карьере ты стал МВП турнира, да? Ice Challenge. Угу. Насколько вообще ты вырос как игрок за этот год? И МВП для тебя вообще это важно? Стать МВП, особенно Саня игра. Конечно, это важно. Очень, знаешь, давно хотел получить эту награду, потому что получали уже разные игроки, я считаю, что мой уровень игры таков, что я заслуживаю хотя бы хоть одну MVP медаль, скажем так. За этот год, мне кажется, я стал более командным игроком, придерживаться каких-то командных стратегий, сыграть всегда на команду, знаешь, не на себя, а на команду, быть полезным команде максимально. Mm-hmm. Это моя цель была всегда, и я к ней буду стремиться не, не последний год. Красавчик, братан, ладно, давай немножко так сейчас погрузимся в легкое твое прошлое и поговорим вот как раз о том, что где ты вообще родился и чем занимались твои родители, каким было там твое детство? Ну, я родился в Казани, там же и вырос, соответственно, жил до 15 лет. Мои родители перестали жить вместе, когда мне было 6 лет, вот, и то есть с того момента 
Мне кажется, я начал играть в компьютерные игры как раз и... Ты рассказывал, что тебя с играми познакомил старший брат. Да. да? В каких отношениях ты с ним вообще? Ну, мы с ним общаемся, не сказать прям, чтобы часто, но так созваниваемся, да. Парни часто говорят, что не нагулялись. Шутливо. Почему так вот резко? Как но я думаю, что я встретил просто того человека, в котором я почувствовал уверенность которая нужна, может, мужчине. Я увидел этого человека, я понял, что это мой человек. Знаешь, и не хотелось как бы его отпускать. Как ты вообще познакомился с женой? Это долгая история вообще, но это связано с игрой. В интернете или в уже? В интернете, да, это было сделано. Ну вообще сейчас у тебя двухлетняя дочь, мы об этом немного говорили, что ты помогаешь. Вообще, в принципе... Ты понимал, что ты профессиональный киберспортсмен. У меня немножко похожая история, потому что я заводил ребенка, когда мне было 23 года. Мы тогда как раз выиграли, все чемпионаты мира повыигрывали. Но я боялся тогда. Ну, просто тогда не было, наверное, таких там возможностей, не было всего этих денег. Да, мы там выигрывали вроде неплохо, но было другое чуть-чуть время в любом случае, да. У тебя, наоборот, ты... Ну, у тебя не было каких-то, не знаю, там, переживаний, что у тебя появится ребенок, и ты, может, там, вдруг не сможешь полноценно быть, там, киберспортсменом? Нет, вообще нет. Угу. Таких мыслей не было. Когда я узнал, что я буду, ну, что я стану папой, это дало мне дополнительную мотивацию, знаешь, стимул, чтобы угу. разваривать еще жестче, скажем так. То есть и по сей день эта мотивация никуда не делась, только начал показывать себя еще в этой игре, и мне еще есть что показать и продемонстрировать. Ну, короче, на самом деле это, ну, это хороший такой пример вообще. То есть многие могут посмотреть и сказать, да, то, что вот чувак, чемпион мира, он завел ребенка, у него семья. Каждый человек должен заниматься каким-то делом и верить в это дело, в то, что он занимается. То есть иначе нет в этом никакого смысла. Без веры ничего не получится. Давай поговорим с тобой о начале твоей карьеры, это очень интересно. Ты в 16 лет точно, только начинал карьеру. Ты вообще, скажи честно, ты думал вообще, что ты когда-нибудь окажешься в Нави, когда ты начинал карьеру игрока? Когда я начинал, это, наверное, была одна из моих основных целей. Ну, понятно, что не сразу. Это произошло, наверное, после... В году 2011 даже, не сразу после того, как вы выиграли. Я даже скажу больше, когда вы выиграли чемпионат мира, я не знал, что вы его выиграли, кто вы вообще такие. Потому что, как я вообще узнал о Нави, да. на пабликах все начали бегать, знаешь, приписка Нави, Ник, Нави, Ник, Нави, Ник, еще, знаешь, Нави, Ник, и вот это в скобочках А. Да. Вот таких. Она <laughs> написали А, потому да, что да, арбалет. Да, 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 то есть и на каждом паблике вообще, где играл я, там, знаешь, 20 человек, 10 из них Нави, там, знаешь, и с этой приписочкой бегают. Мне рассказывает друг Нави, это же... Русские чемпионы мира по КС, русские, он мне сказал, mm -hmm. тогда, как, я, как сейчас помню. Mm -hmm. и я все время думал, что то есть вы из России, а потом, когда я узнал, что вы из Украины, я вообще был удивлен. То есть mm -hmm. я подумал, как вам можно попасть, Но, наверное, это нереально, потому что я живу в России, там, в Казани, да, а вы катаетесь по чемпионатам там, из Украины, условно, и тренируетесь также в Украине. Ты чувствовал, что ты талантливый игрок уже тогда? И что ты можешь попасть в Нави? У тебя была какая-то вот интуиция такая внутренняя? Не было такой цели, что вот я попаду в Нави там через год, знаешь. Угу. Было вот постепенно цель за целью. Сначала у меня вообще была мечта это поехать вот на Асус там или такие турниры раньше были Асус, МСИ в Киеве проводились кибер киберарене, там поиграть хотя бы для начала против вас, потому что я как сейчас помню мне рассказывали казанские игроки, которые играли против вас, как они смотрели за спинами, как вы, то есть, коммуницируете, там, третье, десятое, то есть, и мне было очень интересно, но я не, не, не знал, как это осуществить, знаешь, как туда попасть, потому что, ну, в принципе, на тот момент мне никто на таких турнирах-то и не ждал, то есть, обо мне никто и не знал. Ну, понятно, я, я, я тебе скажу, я первый раз тебя услышал, я хотел собрать, по-моему, только тогда команду просто, и мне говорили, что есть такой чувак, электроник, есть еще такой электроник, типа, как в этом фильме каком-то старом, да, который в советском был электроник, я такой, типа, 
кто это? Он говорит, он играет в каком-то какой-то команде у Лекса. Вообще, если не ошибаюсь, ты играл в команде с Хучом, да, то есть это одна из таких у тебя первых команд, и у тебя была зарплата, да. по-моему, 30 тысяч рублей. Нет, вообще не, вообще не было зарплаты. Ага, не, не было. было, ну это значит тут слухи и все. И ты сказал, по-моему, что ты из-за конфликта с Хучом или что-то вот произошло, ты ушел из этой команды. Что там произошло, да. расскажи вообще. Как ты с ним, во-первых, познакомился с Хучом? Потому что даже кто-то говорил, что Хуч открывает таланты. Была такая инфа. Познакомился я с ним вообще по счастливой какой-то mm-hmm. случайности. То есть на тот момент я играл с казанскими ребятами в команде. Он тогда был StarLadder Pro Series. Знаешь, такая вот да, конечно, история конечно, была. Конечно, конечно. Аматорка Pro Series и Star Series. Вот мы играли в Pro Series. Я помню, как-то раз мы поехали на МКС, LAN. Mm-hmm. И там была команда Aces. И я знал игрока. Ну, знал его... Так, знаешь, посредственно. Я играл раньше, когда в КЗ, в Криц, в прыжки, короче, в 1.6, скажем так. Да. Записывал рекорды, и там был тоже игрок с ником Тофифи. И потом что-то, чемпионат вот МКС, он играет в этой команде, не занимает второе место. И потом после этого чемпионата, там буквально через неделю, через, может, на этой же неделе, ну, ты понял, в кратчайшей да. сроке у нас игра против них в просерии, там, условно, какая-то стадия, там, плей-офф. Да. Мы попадаемся против них, набивая больше 30 фрагов, мы проигрываем, короче, 16-14, инферно, я как сейчас помню. Я выхожу, и что-то такое в расстройстве, потом, может, на следующий день, может, в этот же вечер прыгаю, такой, зашел 1.6, короче, прыгаю на КЗ, и заходит, короче, тип с ником Тофифи. Да. А я знал, что это он, я такой, типа, пишу, а он меня не знал, мы не были раньше знакомы. И я такой пишу, привет, это я, знаешь, мы типа против тебя играли. Он, ну, он мой ник слышал тоже в КЗ, но мы никогда не были с ними знакомы. Мы добавились как-то в друзья, поиграли пару миксов, знаешь, он сказал, что я неплохо играю, как бы, и что меня надо точно показать хочу, потому что у них на тот момент был какой-то, какие-то да. расклады в команде. То есть человек уходил, по-моему, пласт на тот момент, ушел мой на ВП, им нужен был снайпер. И меня позвали на роль мейна ОП в команду, чтобы ты понимал. Я и снайпер. А ты играл за ОП? Да, я был мейна ОП. Первые, наверное, недели две-три в команде я реально задрачил АВП. Знаешь, я просыпался, шел на ДМ с АВП, засыпал с АВП на ДМ. Охренеть, это я первый раз такое слышу вообще. Ну что, у тебя получалось? Да, как-то получалось. Я играл не так уж и плохо. Но потом пришел момент, короче, что просто я сказал Мите что я больше не хочу играть с АВП, что мне надоело постоянно делать тека, эти двойные, знаешь, для того, чтобы засейвить на АВИК. Он сказал, если я не хочу быть АВП, то я могу быть рифлером, а он будет АВП. Угу. А я, если захочу, второй, могу его брать. Ну, на отличный этом расклад. Произошла череда неудач, знаешь, мы проиграли как-то. Ну, и на этой почве мы с ним поссорились, как бы, и я ушел из команды. А что поссорились? Из-за того, что проиграли просто, или какой-то конфликт был у вас там, не знаю? Ну, конфликт был. Ну, между мной и ним, наверное. В игре, в первую очередь? Из игры? Игра... Из-за... Из-за игры, да, как бы... Ну, и на этой почве мы поругались. Ну, а что не так? Что не так было? Ты же такой достаточно, в принципе, сам по себе спокоен. Особенно раньше был. Или, или я чего-то не знаю? Не, да, я был спокоен. Но всему есть грань. Типа, Мити додал, додал бы вас до тебя, типа, да, ты что, ты молодой? Ну, он, мне кажется, требовал того, чего я не мог сделать, скажем так, он... Ну, то есть он меня видел по одному, а я видел себя по-другому, скажем так. Да, на фоне игры мы с ним поссорились, там мы, короче, приехали на лан, просто проиграли эти, поругались. После него приехали, потом проиграли еще какую-то квалу, поругались там, и после этого я ушел, все. Я ушел, вернулся в Казань. Я всегда хотел, что, ну, как бы я есть патриот там, где я родился, знаешь, что-то стало, да. Но я именно, вот у меня была цель с казанскими вот подняться, на всероссийский уровень, чтобы вот о казанских игроках, о казанской команде вот именно узнали там, как о Нави, знаешь, в свое время. У меня там уже был план, мне было там 14-15 лет, но у меня четкий план в голове был, как я выхожу уже с этой командой на сцену, знаешь, на чемпионате мира. То есть все было настолько серьезно. Но один игрок Нам... тоже поднялся. Нам пообещали определенные условия. И сказали собрать лучший состав, который только можно будет собрать на тот момент в Казани. Mm-hmm. Мы это сделали, мы выигрывали все турниры, которые проходили, понятно, в Казани. 
но условия, которые нам обещали, не были до конца соблюжены. Скажем так. Ну, как песни. На ебал Тью Хопнер. Тутуру. Смотри. Вот, mm -hmm. И потом уже, получается, я попал в Empire. Вы в Empire, по-моему, заняли... Вы попали в финал у Минора, по-моему, да? То есть, ну, вас Два были... раза подряд. Два раза подряд. Вот так, ну, это неплохой результат на самом-то деле. Почему ты ушел оттуда? Вообще, я скажу так. Когда я ушел из Aces и когда я возвращался к казанским ребятам, меня уже тогда звали в Empire. Просто mm -hmm. на... Три месяца я сделал выбор в пользу казанцев. И меня потом опять позвали, вот я вернулся. Мы много тренировались, мы меняли игроков, знаешь, брали новых. То есть были разные проблемы. Притом на тот момент мы были реально все малые. Там мне было 16, знаешь, там условно. Кому-то там 17, там кому-то 18. И самый старший там 20-22, знаешь. И вот мы играли, играли, мы съезжались на буткемп, мы много тренировались, показывали какие-то результаты, мы считались там хорошим среднячком в СНГ после вас, после Ашеров на тот момент и Флипсайд. Mm -hmm. Вот у вас была, скажем так, своя собственная сцена раньше, знаешь, Флипсайд, Нави и Ашеры. И потом уже начали туда подтягиваться другие коллективы. И вот мы находились там, вот на том уровне, и все друг друга хорошо знали. Вот мы тестили-тестили, но нам всегда чего-то не хватало. Настоящего, наверное, лидера в команде, знаешь, который бы мог повести команду за собой. Mm -hmm. То есть доходило даже до того, что происходила жесткая машина. Реально, очень жесткая машина. Ну, я знаю, что такое жесткая чего, машина. Чего только не было. Я, я то время вспоминаю с улыбкой, знаешь, через что, типа, на самом деле, Empire еще... Нам повезло отчасти, что мы попали в хорошую реальную организацию Empire, крутая организация, профессионал, mm -hmm. то есть в своем деле. Вот. Mm -hmm. а, У тебя зарплата просто... там сколько была уже там в Empire? Была зарплата? Была, но она была небольшая, там в районе 500 долларов на тот момент. Mm -hmm. У тебя из Empire выкупили флипсайт, насколько я знаю, и они выкупили тебя. Там цена этого трансфера была что один компьютер, да, по-моему, там говорили. Да, да, да. Что, это, мне... что это за история? Мне Empire купили компьютер, у меня не было компьютера. Mm -hmm. То есть они мне купили компьютер, и прошло буквально пару месяцев, и меня позвали во флипсайт. Я очень хотел туда попасть. Я, знаешь, я начал нервничать, думал, что сейчас меня Empire не захотят отпускать, то есть действительно очень начал нервничать. А потом мне просто сказали, что по итогу директор Empire сказал, что раз я хочу идти, типа, это действительно моя мечта, знаешь, то есть там поиграть с Маркелом в команде на тот момент, с Блейдом, то есть с World ID, там. Это было реально для меня круто на тот момент, я очень хотел. И они вот договорились, знаешь, чтобы уж не просто бесплатно, там, за условную mm -hmm. цену компьютера. Это у меня, я владею такой информацией, но как было на самом деле, я на 100%... Смотри, не... ты попадаешь в флипсайт, что происходило в тот момент, как ты там начал прогрессировать, как ты там начал ебашить, потому что я помню, что я тебя уже в 2017, когда мы вот Гамбит выиграли, по-моему... Это Крак. Краков, да, то есть ты там уже, я брал у тебя интервью тогда, мы общались, и я помню, что ты выделялся уже в команде. Что это были за времена вообще? У тебя был Блэнд, Андрюша, был Маркелов. Я жил в Казани, то есть э, в Казани на тот момент у меня был пинг из Казани на немецкие серваки э, в надграфе 70 или 80, что ты понимал. Mm -hmm. То есть я играл вообще... Хотел себя очень показать, но вроде получалось, но в то же время не так ярко, знаешь, то есть uh -huh. и не так стабильно. Познакомился вот со своей женой, переехал в Москву, и я стал лучше, более стабильно играть, скажем так. Плейт многое сделал для тебя вообще? Да, да. Я думаю, много людей вообще повлияло в тот момент на развитие. То есть Блейд мне показывал в тактическом плане, что мне нужно делать, но и как бы это... Смешно не звучало, был момент, когда мне моя жена сделала, так скажем, знаешь, режим, что я просыпался, там, например, завтракал, шел там на имбос, сделал столько фрагов, там, потом шел на ДМ, делал столько фрагов, шел на пистол ДМ, то есть и вот нормативы, знаешь, такие, то есть я их выполнял ежедневно. И при том, что моя жена действительно за ними еще следила, она подходила такая, так играет, я такой, да, играет, знаешь, сижу на праках, 
Жена говорит, да, э, стараюсь, чтобы каждый прак 30 был. Там, знаешь, типа вот так вот. То есть она, она видела в тебе будущего киберспортсмена и конкретно тебя в этом плане то есть настраивала, поддерживала и как, где-то как тренером была тоже, можно сказать. Да? да, это будет как бы слышать, наверное, непривычно да, даже людям, но вот я говорю чистейшая правда. То, что это мега круто, братан, вот это были, нереально были, просто. Блядь. Были нормативы, знаешь, вот такие. Я действительно очень много играл. Я про это рассказывал Марику даже, когда я помню, э, я ушел только... В Нави перешел, помнишь, мы да. на Ериде вместе сидели, э, они были в Фриксайт, я уже тогда в Нави, и вот мы общались, я ему это рассказывал еще, когда мы даже играли с ней в команде, я ему это рассказывал, он говорит, красав, э, типа, попрошу ее, чтобы она еще больше следила. Маркелов? Какой вообще был Маркелов, кстати, в команде? Каким ты его запомнил? Расскажи пару приколов каких-то интересных, вместе связанных, не знаю. Маркелов – это вообще один из самых, наверное, лучших тиммейтов, с которыми я когда-либо играл. Почему? Из-за чего? Что в нем? Я думаю, его обогнать может только Саня, Симпл. Ну, потому что Марик, ну, я не знаю. Ну, ты же с ним играл в команде. Ну, за... ну ты же понимаешь, про что я говорю. Есть, ну, братан, вообще... я с ним играл очень... Ну, еще раньше, понял. То есть, я ну, никакого забыл. негатива то есть, от человека вообще не бывает. Знаешь, всегда поддерживает, всегда верит. То есть, э, нет такого, знаешь, там, что ты сделал что-то не так, да? Или там не послушал там, идею, которую он предложил. Он не будет там вздыхать или там расстраиваться, знаешь, типа, что ты не слушаешь, там, третий, mm-hmm. десятый. Вот. С ним было максимально всегда приятно. Что он тебе дал от себя? Что ты от него взял, вернее, больше, да, наверное, такой из... Холоднокровность, я, наверное, скажу. Что вообще еще ты можешь рассказать? Потому что Flipside – это, грубо говоря, твоя команда, с которой ты перешел в Нави. И вот сейчас мы поговорим как раз об этом переходе. Но Блейд тебе дал тактики, да, то есть Мари Холоднокровность. Кто еще что? Что еще ты можешь сказать? Вот эти два человека во Flipside, я считаю, больше всего повлияли на мое развитие в Нави. Mm-hmm. Ой, не в Нави, а как игрока и дальнейшего попадания в Нави. Ну, потому что они были самые опытные, то есть был это считался тактиком, да. А Марик был лучшим игроком, то есть вообще легенда живая. Блэй был крутым капитаном. Да. Чем? В чем его была сила? Вот если взять там, меня, сравнить с ним или там. Ой, я вообще не могу вас привести в параллель, потому что вы абсолютно два разных капитана. В чем его сила была? В чем он был? В чем ты он решил крутой? В чем круто все? В том, что. Он мог, может донести игроку, как сыграть правильно. То есть, э, знаешь, mm-hmm. ну, вот, типа моменты вот такие, вот даже приведу в пример. Идет размен по карте, вот быстрый-быстрый размен, и типа опорник в этот быстрый размен может занять какую-то территорию. Понял, по инфе сблизиться, там, чтобы на инфу встать. И вот он мне вот такие моменты помогал, знаешь, mm-hmm. э, улучшать. Он мне рассказывал, как, должен, как правильно играть под флешку, ну, реально много моментов, вот, тактических именно. Угу. Он демок много смотрел? Он тебе пока раз говорил, что нужно много демок смотреть? какие-то. Он мне не говорил, что нужно смотреть много демок. Он мне скорее сам показывал просто фишки, которые я должен делать. Знаешь? Он это делал за всех. Как ты во флипсайт раскачался до уровня, что... Тебя хотели, наверное, ну, не только Нави, но и 90% организаций, которые были в СНГ, но и зарубежные также. Что ты делал? Жена, постоянные тренировки, режим, график, выкладываться на максимум. Какие еще техники? Ну, я думаю, все идет из головы. То есть ты должен верить в то, что ты опять-таки делаешь, да? Для чего ты это делаешь, понимать? И хочется ли тебе это делать? Приносит ли тебе это удовольствие? Если ты будешь что-то делать в противовес себе, то и эффект, эффект от этого будет гораздо меньше. Желание очень огромно. То есть доказать самому себе в первую очередь. Можно, так сказать, воплотить свою мечту детства и поиграть в команде. С, там, тебя уже тогда не было в составе. На тот момент Эдвард был в составе. То есть вот с ним. Это вот когда я играл в флипсайд. Uh-huh. Я очень хотел попасть в Нави, даже когда тебя там не было. То есть я, у меня всегда цель была попасть в Нави. То есть я знал, что если я приду в эту команду, то я смогу много ей дать в плане игры, в плане желания, в плане мотивации. Так и произошло. Скажи, Олег, ты согласен, что нужно жить игрой? Безусловно. То есть 
Я уже кучу раз это проверил, знаешь, понял, что если ты не живешь игрой, то и результаты у тебя будут хуже. Вспомни тот момент, когда ты впервые услышал, что тебя за тобой заинтересовали с Нави. Что ты испытал, какие были эмоции? Ну, это было что-то с чем-то. То есть это... в Кракове началось такое, что после турнира ко мне подходит Миша Кейн. Mm -hmm. Такой спрашивает, слушай, а ты бы не хотел попробовать себя типа, mm -hmm. в другой команде? Я говорю, а для чего ты спрашиваешь? Он говорит, ну ты просто перспективный игрок, типа, ну ты не подумай, мы же только что выиграли мажор, вот как он мне говорит, типа, мы только что выиграли мажор, и просто мне интересно, ты мне симпатичен как игрок, и мне интересно, как ты будешь дальше развиваться, типа, mm -hmm. ты куда хочешь, в американскую команду, там, в СНГ, знаешь, такой, типа, я такой говорю, ну типа... Ну, моя мечта вообще в найп попасть, типа, мне пофиг там на другие буржуйские команды, то есть uh -huh. моя цель Нави, но если Нави не позовут, то позовет какая-то другая команда, то есть будем думать, uh -huh. ну, типа такого иска. Ну, и как-то все вот на этом фоне мы <laughs> больше не разговаривали, но я думаю, что это было на тот момент не связано с тем, что вы переходили в Нави. Да, кажется, но это был, это был бищенос просто, да. Когда ты узнал, что ты вот... Ну, бищенос, он был... же просто может это... подходить, знаешь. Нет, смотри, я скажу тебе так, да, нет, это было, короче, еще до победы на мажоре, чтобы ты понимал. Это было за день или за два, то есть вы uh -huh. были в плей-оффе. Мы просто с ним на том турнире только познакомились, знаешь, и так общались, то есть я у него спрашивал какие-то советы, то есть он мне там рассказывал, как вы тренируетесь, то есть для меня это все было, знаешь, все равно. Я хоть и играл там с Маркелом из в команде, но все равно с другими людьми я никогда я особо и не общался до этого. Понял, там, mm -hmm. с тобой, с Дойсом, ну, короче, mm -hmm. ни с кем, кроме Фрипсайд, больше ты не общался, даже не знаю. Ну, и вот как-то просыпаюсь, и мне пишут в ВК, что Нави хотели бы спросить у меня, не хотел бы я к ним присоединиться. Это То было есть... во время мажора, после мажора, до мажора? Это было после. У меня никаких переговоров с Нави не было, понял? Единственное, что было, это то, что у меня спросили. Не против? Ну, хотел бы я продолжить свою карьеру в Нави? Я сказал, конечно, там, знаешь, э, mm -hmm. и все. И дальше мне сказали, что будут переговоры между организациями, и дальше от меня ничего уже не зависит. То есть, что и... ты тогда испытал? испытывал? Какие-то чувства у тебя были? Я помню, как сейчас. Вот я проснулся, захожу в ВК, знаешь, и вижу сообщение. Не от Нави, короче, знаешь, не от игроков, там, не от менеджмента. И, короче, я просто так просыпаюсь сразу, довольный, знаешь, сразу, вот как будто литр, литр энергетика выпил такой, знаешь. Да. Сразу пишу жене, начинаю, короче, говорить, мне походу хотят Нави. Блин, как круто. Все рады, все довольны, вот. Да, эмоции, да? Эмоции лупасили Я... тогда? Это не то, что эмоции лупасили, трясло, наверное, даже будет правильнее сказать. Переговоры идут, то есть я, чтобы ты понимал, спрашивал на дню, мне кажется, по 5-6 раз, там, типа, э, ну что там, ну что там, ну что там, может, э, ответили кто-нибудь? А сейчас не ответили? Мне такие говорят, мы не смогли договориться. И у меня просто, просто, знаешь, это... Я думаю, такой, блин, в смысле? Идиот или что? Мне, мне, короче, говорят, ты не можешь пока к нам перейти, мы не смогли договориться, типа, между собой. Придет Зевс, придет э, Кейн, анонсирует ваш состав, возвращается Сейзет, приходите вы. На тот момент я думал, блин, почему все так сложилось? Вот почему? Ну вот почему? Реально. Я так много всего делал, так сильно хотел, знаешь, реально. Ты расстроен был? Был вообще очень расстроен, но я также понимал, что на этом жизнь не заканчивается, как бы нужно развиваться дальше. То есть не позвали сейчас, значит позовут через месяц, через полтора. То есть все mm -hmm. равно в любом случае я нужен Нави, и они меня захотят. Есть, я вот, слышал, ну, такой был ДК инфа, что ты отказывался от тренировок с флипсайт. <laughs> Из-за того, что ничего не продают. <laughs> Правда, <laughs> была такая тема? Когда вот остался, не было такого, что я стал специально хуже играть, знаешь. Mm -hmm. Или же там сливать специальные игры. Нет, такого не было. Я играл на 100%, реально хотел выиграть. И мне было безумно обидно, когда я уходил и прощался с командой. Э, некоторые игроки реально думали, что я, короче, специально играл плохо. Хотя в тот момент я не играл плохо. Ты играл хуже, чем обычно, типа, или что? Я не играл хуже, чем обычно. Я не понимал, с чем было связано такое 
обвинение, знаешь, в мой адрес, что я не старался там, угу. или что-то не выполнял. Ну, то есть ты, короче, тебе было обидно, но ты все равно как бы продолжал играть, да, получается? Нет, стараться. я играл, когда уже было точно ясно, что я вот ухожу, знаешь, типа мне осталось там доиграть одну игру. Да. И после этой игры мне начали говорить, короче, в Тимспике, что я не старался, я делал все то же самое, что я делал раньше. То есть если где-то в глубине души я одну игру сыграл условно не так, как обычно, да, по, по статистике даже да. возьмем, да, то это не означает то, что я специально сливаю игры. Нужно настолько сильно не уважать свою команду, чтобы сливать своих, ну, свои игры, да, своих да. тиммейтов, скажем так, как которые стараются. Ну, я на такое не способен. Ну, скажи, ты вообще больно расставался со флипсайт или они с тобой? Это было как-то такое сложно расставание? Вы все-таки ну, немало вместе проиграли. Как бы. И... Я думаю, это было не, не такое тяжелое расставание. Знаешь, ну, не было такой атмосферы, что вот одно целое. То есть была, mm -hmm. была атмосфера команды, да, но не было такого... Короче, я не видел, что тиммейты друг в друга верят. А с Нави, если бы ты сейчас расставался? Мои эмоции поменялись с того момента, когда ты уходил, я помню, вот то видео в Москве. Оно mm -hmm. очень сильно, если честно, меня за эмоции схватило. Знаешь, я начал вспоминать, прокручивать все моменты, короче, которые... Когда я пришел, как мы тренились, как мы, блин... У меня, кстати, время... вот вопросы, вот как раз следующие, вот как раз про то, как ты пришел в Нави, вот твои эмоции. У нас был с тобой диалог, я тебе говорил, Даня, пожалуйста, давай, сейчас будем жестко херачить. Все получится у нас, я помню такие. А я что а говорю? Ты говорил, да, давай, давай, я хочу, типа, ты мне симпатичен как человек, вот, а, давай, типа, выиграем вместе мажор. Но чуть-чуть не хватило. Ну, мы много, но мы выиграли было, все равно. Было, честно, я скажу тебе так, обидно просто расставаться с тобой. Mm. Я скажу тебе так, я на тебя в какой-то момент обиделся, мне показалось, что ты... Чуть рано ушел. Ну, может быть. Хотя, нахуй, 32 уже было. А дело же не в возрасте, ты же понимаешь. Да тяжело мне морально тоже было. В последнее время тебе было очень тяжело морально, я помню. Это правда. Мне показалось просто, что когда ты сидишь, и тебе тяжело морально, были какие-то расклады, я себя чувствовал. Мне было, короче, развилось чувство вины, понял в себе. И я, мне показалось, что я, короче, подвожу команду, и вам нужна, короче, молодая свежая кровь. И разница у нас была, мне 32. Блядь. Взяли молодую вместо тебя. Взяли молодую. Вот. Ну, я к этому вернемся, поговорим сейчас. Намного моложе, правда? Не, ну как это не намного? Мне 32? Сколько? Владислава сколько? А, Ладислава взяли. А перфект. Не, Ладислава это вообще, блядь. Ты сказал, нужна свежая кровь, мы вместо тебя Ладик. Я общался на это с Золотаревым, и я считаю, что это две неправильные, было два неправильных мула. Когда мы приходили в Нави с Кейном, я считаю, надо было сразу брать тебя и договариваться с флипсайт. В Нави было даже переплатить чуть денег. То есть они могли это спокойно сделать. И когда ушел я, нам надо, вам надо было сразу брать какого-то сильного игрока, а не Ладислава, которого вы, выкинули там фейзы. То есть это два мува, которые чисто неправильные от организации, я так считаю. Да? У, у Жени там как бы своя философия, он считает, что нет в жизни ничего неправильного, у нас каждое действие нас куда-то приводит да, в какой-то путь. Но это можно было бы сделать все-таки лучше. Скажи... Ладно, давай вернемся. Вот ты возвращаешься, ты попадаешь в Нави. Какие твои первые эмоции ты больше помнишь, наверное, потому что для тебя это более такие трогательные моменты. Потому что я выиграл уже мажор, я уже какой-то, знаешь, я пришел в Нави, я, честно говоря, был немного заебанный. Знаешь, что я тебе скажу? Я когда пришел в команду, да. я увидел в команде тильт. Очень сильный тильт. Вот просто тильт, реально. Притом тильт во всем. Вообще тильт во всем. Вот куда, куда они не сунься, тильт во всем. Нави просто до тебя выступали не самым успешным образом в последнее время. Пришел ты, вы, по-моему, реально... Мы сосали, плохо. мы сосали. Ну да, вы плохо, и откровенно плохо, говоря, выступали. Да. У команды выработался такой тильт, просто жесткий тильт. Ну, я, при... да. я прихожу в команду и понимаю, что, что нужно как-то команду, короче, заново сплощ... сплощать, знаешь, какие-то спло... э, словами, я даже не знаю, то есть приходить что-то говорить, то есть 
ты же помнишь, Егор был раньше не такой активный, как сейчас. Он сейчас то есть, стал другим вообще человеком. Он был более такой спокойный, знаешь. То есть ты был в тилте, Миша был в тилте, Саня был в тилте. Да мы со Сальзей, блядь, и ругались. Да, вот, Смошна есть, была постоянно. На этом фоне мне показалось, что когда я пришел в команду, прошло какое-то время, и команда как будто начала верить, что ли, в меня, в то, что реально вот может этот элемент, который может нам дать бороться за самые высокие места, короче. Ну, это было лично мое ощущение. Попасть в команду, в, в такую сильную команду на тот момент с такими личностями, там, как ты, как Саня, да, mm -hmm. как Ваня и как Егор, дорого стоит, потому что Саня на тот момент уже считался суперзвездой. Ты выиграл мажор. Егора я просто считал самым лучшим игроком России всегда. И Ваня Pistol King. То есть да. я, я прихожу в этот момент, как бы, и вижу, что типа реально начинают в меня верить. Еще я смотрю, Зевс, там, Эдвард. Я всегда думал, что они там ЧСВ, да, э, какие-то там жесткие такие ходят, знаешь, да. высокомерные. Обычные ребята такие же. Э, то есть, и вот что действительно было, знаешь, круто. Что поменялось? Ты видел, как этот процесс меняется, и мы, со... мы начали становиться другими? Да, мне кажется, я начал видеть желание у игроков развиваться индивидуальной командой, то есть реально пахать. Наверное, мы поверили, да, когда ты пришел? Ну, это будет, наверное, логичнее спросить у вас, нежели у меня. Я имею в виду, что не то, что мы поверили, я имею в виду, что команда поверила в целом. А я думаю, да. Плюс потом мы выиграли Дримхак. Да, потом мы полетели... В Нью-Йорк после Дримхака там выиграли. Но у нас не все так плохо начиналось. Мы на самом деле мы были, когда я пришел в Relegation, это вот эти, помнишь, между про серией, короче, и вот какой то другой сезон вылет вот этой ЕПЛ, помнишь? Mm -hmm. Короче, на грани yeah. вылета вот эти yeah. вот стыковые матчи играли, прилетели в Нью-Йорк, там выиграли одну команду, помнишь, там нелетная погода была. Команда какая-то не прилетела в Гудсент, по-моему. В наши лучшие времена, когда мы выиграли Старладер, Кёльн и в Китае турнир. Ты помнишь это время вообще? Что тогда чувствовал? Как для тебя это все? Нави, ты в Нави, мы побеждаем такие турниры. Я человек, который сидел всю жизнь дома, ни разу не был за грани... условно mm. э, за границей там, до 17 лет. Да? А потом я там пару раз всего и был за границей до да. попадания в Нави. Для меня это было настолько все быстро, как-то неожиданно, что я просто был в шоке. Мы что турниры выиграли, то есть тут турнир, там турнир, туда полетели, туда полетели. Я что, один в шоке? Я потом смотрю, даже ты уже в шоке с нашего расписания, <с что, что мы туда полетели, знаешь, там на буткемпе собрались. То есть, блин, столько турниров реально уже отъездили, знаешь, и там типа за год было по 20 турниров, и вот три из них мы выиграли. А по факту... Сколько турниров реально? 20 штук практически было сыграно за год. Ну, было много, да. Как ты считаешь, чего нам не хватило? А, почему мы не выиграли мажор? Должны подготовки, я думаю. Блин, нас тогда все очень боялись, мы были жесткими. Мы же да, вообще но... дошли до финала вот, прям мощно. Мы, мы дошли до финала легко, но мы же не готовились к этому турниру. Ну, мы на буткемпе, который успели потренироваться, мы был... Мы там жестко тренировались. Мы там, помнишь, на тренировках всем там раздавали жестко ремня? Это же было в Москве. Ну, я помню вообще, в принципе, что мы тем составом на тренировках очень серьезно играли. Как ты считаешь, если бы это были не Астрали в финале, мы бы выиграли? Любая другая команда. Да. Прям вот одна команда, которая могла нас жестко законорить, это были Астрали, наверное. Ну, или какие-то, может, условные Ликвид, которых мы ни разу не обыгрывали, но и то. Мне кажется, что на том турнире мы были готовы обыгрывать их. По поводу вот, проигрыша. Ты считаешь, это психологическое в первую очередь? Ну, вот мы проиграли финал. В общем, мое, мое мнение, мне кажется, это мы психологически были не готовы к Астралису. То есть мы сдались раньше времени, мы как бы играли под давлением вот матч. Я помню этот оверпас. И твои ощущения были какие? Ты нервничал тогда в финале с Астралисом? Потому что до этого было как-то все уверенно, спокойно. Я думаю, что да, мы были не готовы именно к финалу с Астралисом. То, что мы не так много потренировались перед ним и не так качественно. Но как бы на это было, были веские причины. Поэтому... Чем отличаются Миша Кейн от Блейда? Какие основные? Всем, вообще всем. Блейд круче. Они разные люди. 
То есть разные, разный подход, разные... Ну, назови главные там 3-4 отличия. Первое отличие – то, что Андрюха знает гранаты. Проводит более детальный, скажем так, более детальную работу э, для игроков, чтобы игроки меньше парились, скажем так, знаешь, чтобы они там лишний раз не тратили время на просмотр демки противника, и чтобы этот материал уже был готов, понял, заранее. Я не скажу, что такие мало времени проводил, но было чуть-чуть больше проводил. То есть за демками именно. Потому что Миша тоже очень любит смотреть демки, я это знаю, анализировать. Миша смотрит демки и проводит анализ там, например, у себя в голове, да, просто, скажем так, да, то, ну, либо же в, тет в тетрадочке, то Блэйд сразу проводит анализ, короче, выписывает какие-то определенные темы, и ты просто заходишь и уже можешь их прочитать, он тебе может их рассказать, показать. То есть, ну, как структура, как структура, да? Да, более, более структу... все структурировано. Mm -hmm. Была что-то Миша сильнее, что чем? чего не хватает Блэйду или там? Я думаю, у Миши была вот какая-то вот эта вот вера, знаешь, что он верил в то, что мы можем всегда. То есть понятно, что Блэйд также верит, но Миша это делал как-то по-другому. Знаешь, если Блейд скажет что-то, типа, какой-то там раунд, да, лучше сделать под соперника, то Миша скажет, короче, пойдем, э, просто выйдем, дадим и если нет, то нет. Ну, типа такого, знаешь. Ну, более такая какая-то уверенность, да, хватит? Да. Тебе нравится работать? Кому один нравится работать с Блейдом вообще в целом? Да, мне нравится работать с Блейдом, он проводит большую работу, ну, колоссальную, я считаю. Можно сказать, что Блейда никогда... Ну, наверное, у него не было, да, там, э, вот такой возможности побыть с командой, побороться за чемпионство мира. Реальное, да, то есть с такими игроками в такой организации. И он получил то, что он мечтал, хотел, там, может, там, всю жизнь, я не знаю. И вот когда он дорвался, он этим живет. Вполне вероятно, почему нет. Но то, что он действительно проводит прям безумное количество в игре, да, это правда. Почему выгнали Владика, и кто вообще был главным инициатором, и чего у вас не сложилось с Владиком? Владик-то, в принципе, Гвардиан неплохой игрок же. Мне казалось, вот когда мы играли, знаешь, когда быстро, хаотично у нас, короче, инфа в Тимспике начинается, да, что он не понимает, когда к нему обращаются в моментах угу. хаоса, знаешь, Тимспике, либо же, когда что-то говорят, он не все понимал во время... Не так, чтобы часто, но когда мы ловим кураж, то у нас может быть такой наш хаос. Кто был инсидатором в первую очередь выгнать Ладика? Вы как, как это было? Мы проигрывали турниры. Когда пришел Ладик, мы не выиграли ни одного турнира. Наши результаты топ-4, топ-8, топ-4, топ-8, топ-4, топ-8, топ-4, топ-8 mm -hmm. не вылет из группы. И мы как-то приняли решение, что, наверное, будет лучше вернуться Сани на руля ОП, потому что Ладик на тот момент стал действительно больше мазать. Постарел, короче, да? Подсдал чуть-чуть. Я не могу это скидывать на возраст, знаешь, потому что... Короче, вы приняли решение, вы спокойно расстались? Да, вроде да. Вы не успели стать какими-то близкими друг другу за это время? Из-за того, что вот было незнание языка, знаешь, вот это вот не было свободного знания языка, мы меньше проводили время вне игры, то есть как будто ему, может, было неинтересно с нами. Ага, я понял. То есть вы, короче, не стали вместе, да, как одним целым, грубо говоря? Наверное, вот за все время... Время провождения в Нави э, меньше всего привык я к нему. Он должен был сам этого хотеть, в первую очередь. Правильно? Он же пришел Понятно. в команду. Э, вместо перфекта, какие, какие были кандидаты, когда выбирали перфекта? Страшно было брать перфекта, чувака, которого, с которым ты не понимал, заиграешь ты или нет, и вы уже очень прилично насосали с, с Ладиком. Было несколько кандидатур, мы смотрели демки. То есть, кто был? Кто, кто Перфекта, кто еще был? Фрид был. Да. То есть я точно знаю, что мы хотели флиты, но организации не смогли договориться, поэтому... Ну там же какой-то космос за него бабок запросили, там миллион долларов там. Ну не знаю точно сумму. То есть угу. был он, Форестер, но мы с ним немного сыграли. Мы поняли, что по характеру нам не подойдет просто даже. Мы когда сыграли с Риой один-два прака, мы уже, мне кажется, в глубине души все понимали, что это тот человек, который нам нужен. Чем он сразу вписался в коллектив? За счет чего? Ну, он такой, знаешь, открытый человек. Всегда готов пообщаться, скажем так. Не, ну, не закрывается в себе. Предлагает какие-то идеи. Старается анализировать во время игры, знаешь. Парень Сибири. Парень Сибири, который много... Готов, готов разрывать реально. Скажи, что произошло на ЕМ в готовиться? 
Как вы поймали такую волну? Как вы так играли? Вы просто разъебывали всех нереально жестко, мощно. Что случилось вообще? Вы там что-то сожрали? Ну реально. Мне кажется, мы почувствовали вот ту уверенность в команде. То есть, если бы не началась вот эта пандемия, и был бы лан, продолжался, да, то мы бы могли показывать вообще абсолютно другую игру. Ну, вы просто играли нереально, и, честно говоря, обидно, обидно, что произошла эта вся пандемия, потому что мне казалось, и реально такое ощущение было, что вы можете быть командой, которая просто номер один в мире на лане. И вообще вы могли бы стать спокойно ими. Смотри, у тебя 22 года, да, у тебя есть... Э, ну, у тебя есть семья, у тебя есть успешная организация, классная, крутая зарплата, команда, дом, машина, квартира. Я не знаю, ты не просто один из лучших игроков СНГ, это один из лучших игроков мира. Какие цели, к чему ты стремишься, чувак? Чего ты хочешь? Какая твоя мечта сейчас? Ну, это, наверное, войти в историю как игрока, как команда. Я хочу, чтобы СНГ получил еще один мейджи клуб. Цель выиграть мажор? Мечта – это выиграть пять мажоров подряд и переписать свою историю еще серьезнее, чем это сделали Астралис. Как ты думаешь, Нави это твоя последняя команда? Ну, я не могу ничего говорить как бы по поводу дальнейшего, но пока я в Нави, меня устраивает организация, я устраиваю ее. И... Я не буду против, если я закончу организа... ну, свою карьеру в этой организации. Я буду только за, знаешь. Хорошо, братан, мы тоже будем только за, потому что такие, блядь, как ты, нужны Нави. Давай, Блиц, поехали. Кто 5 игроков CSGO за всю историю? Первый Симпл, второй Зайву, третий Колп, Колзера, четвертый Нико, пятый Олф. Почему Олф? Ну, мне нравится просто, как он ощущает себя на карте. Самая большая победа и поражение в карьере? Самая большая это Кёльн. Да. Самое обидное – это Бласт Москва, где мы не выиграли ни одной карты. <laughs> да, вместе, да, 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 в конце. Да, да, да. Проводили тебя. Самая большая победа и поражение в жизни. Самая большая победа – это рождение дочери. Поражение. Ну, таких не было, наверное. Топ-3 самых сильных сторон Нави. Сплоченность, я думаю. Вера в друг в друге. Желание. Одна, но самая слабая сторона. Уверенность. Не во всех играх, наверное. Паника, назову, наверное. В той, ну, даже не паника. Не знаю, как, какое правильное слово подобрать. Растерянность. Растерянность, да, я думаю. В ну, какой-то момент, да? Игры. Да, в какой-то определенный момент игры. Ну, так психолог, у вас очень сильный Глеб есть, которому надо это сказать. Ну, мы работаем, как бы. Ты же знаешь. Перед розыгрышем я хочу тебе сказать спасибо, во-первых, огромное за интервью. Было классно, информативно, мы реально круто пообщались. Было больше вопросов, то есть еще где-то там дополнительно 30-40, и было тем, которые можно было раскрыть, но это было вообще на 3. Я думаю, что это лишнее. Мы основные вещи, которые я хотел обсудить, я узнал. Я думаю, что ты поделился своими эмоциями в первую очередь. Да, ты рассказал реально о том, что как все происходило для тебя, это было интересно, это было круто. Мне, как человеку, который с тобой играл вместе и прошел столько всего, вообще, я думаю, могли бы часами разговаривать, реально вспоминать всякие чемпионаты, какие-то истории, Китай, перелет, который был как-то и в Европе, был турнир, потом Китай, мы выиграем Шанхай, и из, Амер... из Шанхая на следующий день мы летим в Майами, Играем в Майами, там проигрываем, как это все происходило. Вообще, слово тебе хотел сказать, что у меня был самого сложный период, когда я ушел. Мне было реально тяжело и грустно, и плохо. И я вообще не мог понимать, не мог понять, что мне делать, потому что 20 лет играешь в игру, ты бросаешь игру, и тут еще команда, которая была реально семьей. То есть, ну, вы были уже как бы частично моей семьей, как бы не стало еще вас. То есть, это два в одном. Это было тяжело. То есть, с одной стороны, появилась свобода, вот это вот, знаешь, а с другой стороны, я... у меня была депрессия. И это длилось где-то ну, полгода. Это, это долго было. То есть, оно вроде по чуть-чуть, но я не мог как бы привыкнуть отойти. Сейчас я спокоен, сейчас я 
Мне кажется, оно так, как-то, ну, так время расставило на свои места, и у вас, может, какие-то были, какие-то не было, может, и обиды, и недопонимания, но сейчас мы можем вспоминать то время, с... я думаю, все-таки было до хрена хорошего, классного, веселого, интересного, и были победы, и это было охуенно. Вот поэтому спасибо тебе огромное за то время, спасибо тебе огромное за интервью, и я хочу, Элик, тебя увидеть топ-1 в ХЛТВ. Я считаю, что ты игрок, который можешь быть топ-1. Я не знаю, что тебе для этого нужно, я не знаю, что должно произойти, но ты можешь быть топ-1. Ты знаешь это, что ты реально очень крутой чувак. Ебашьте, ебашьте, выиграйте, и как минимум в этом году, если вы выиграете, то Саня может стать топ-1, пусть становится, потому что он он заслуживает этого. Подумай, что, ты, что мы можем сейчас разыграть перед нашими зрителями, потому что я тебя не предупредил, извини, а я расскажу условия. Ребят, в общем, мы будем подводить итоги, я думаю, ближе к 20 числам декабря. Мы берем всех победителей за все интервью, а потом всем будем вам отсылать. Итак, идея розыгрыша такая. Значит, друзья, все мы с вами очень любим Нави и знаем о их проблемах с финалами. Давайте поможем им. Дайте, ребята, совет под видео, получается, с тайм-кодами. Вот там, где тайм-коды, вы можете там писать совет, использовав который в следующий раз они точно выиграют. Победителем будет, э, будем выбирать с Денисом вместе. Будьте креативнее с наступающими праздниками. Болеем за вас. То есть совет. Просто напишите совет там, э, что нужно сделать на финале, чтобы уже точно победить. Но не какую-то чушь там дебильную, а реально что-нибудь креативное. Я, кстати, когда вы играли в финал, был в супермаркете, захожу, смотрю счет 2-2, у меня начинается паника, я реально начинаю нервничать. Э, потому что не два фактора. Первый фактор, я понимаю, я, во-первых, за вас реально топлю. Чтоб ты знал, я за вас ору и хочу, чтобы вы реально наконец-то уже заняли свое первое место. Во-вторых, я понимал, что сейчас у меня будет интервью с, там, с тобой и с Нави, и с какими-то ребятами, и вы сейчас будете в тилте, у него не будет этого интервью. Я, короче, расстроен вдвойне. А я смотрю еще на Леушек этих, они пьют постоянно редбулы, жестко, то есть они именно лупасят. Я говорю, ребята, лупите редбулы. Потому что ну, надо энергию заряжаться, потому что вы реально присели. Ребята, кто напишет какие-то советы, может быть какой-то чай, пэра, может кто-то кричал, все что угодно. Кто креативнее будет, тот получит а, коврик от Дениса, только с автографом обязательно, Денис. С автографом. Да, конечно. Ну вообще, конечно, подумай, может быть, мы ждем от таких ребят, как и знали, что-то серьезного. Мышку какую-то, коврик. Ну коврик как бы... Ну слабовато. Мы, мы все-таки как бы, блин, уровень надо показывать. Там. Фанаты как бы там фанатеют как бы серьезно. Поэтому порыщи, порыщи там ящички. Хорошо, хорошо. Да? Ну, обещаешь? Ну, посмотришь с вами. Хорошо, Дэн, обещаю. Дэн, ну, да. привет а, Даше. Ну, вот. Я, кстати, кто не знает, я когда у Дениса родился, рождался ребенок, мы вместе ходили, покупали подарки. Я покупал, помню, вам подарил Малой вещи. Помнишь, мы покупали? Да, кофты? я помню. Покупали кофточки и еще какие-то темы. Так что я тоже, я тоже немножко как бы скажет, вырасти и скажет: да, дядя Данил покупал тебе первую кофточку. Дэн, привет! Желаю вам удачи, спасибо за интервью. Обнимаю. Тебе спасибо, тебя. что позвал. Все, бро, отдыхай, настраивайся, ебашьте. С Новым годом, с наступающим обнял, пока целую. Спасибо, спасибо, бро.